tardes Andalucía, un saludo desde Sevilla, desde el pabellón de San Pablo. La gente nos ha dado muchísimo y yo creo que eh, si ganamos eh, hay pa es para dedicárselo a, a la afición y a la ciudad que nos ha apoyado en los momentos difíciles. Bueno, porque los partidos entre Sevilla y Málaga, desde luego la emoción no falta nunca. Sí, hay, yo creo una sana rivalidad, hay eh, equipos que eh, desde hace mucho tiempo, entidades financieras además, que desde hace mucho tiempo eh, han dado mucho en etapas diferentes al baloncesto. Hay eh, muy bonito de, de los jugadores, el agradecer, hay un refrán que dice que es de bien nacidos el ser agradecidos. Así se tan valioso porque se ha dicho tantas veces. Que en Sevilla no acaba de calar el baloncesto, que la afición de Sevilla, que el fútbol. Pues mira, cuando ha habido una necesidad, ahí está el pueblo de Sevilla. Pues comienza el partido, el primer balón que lo ha controlado Kakiuzzi. Se individúa al principio por parte de Unicaja Vélez para Kakiuzzi sin la primera canasta. En el uno contra uno. Sí, pero yo creo que también está teniendo, los locales están teniendo posibilidades de tirar de, de fuera y tampoco lo intentan. La diferencia está en el Unicaja, que está aprovechando muy bien, muy bien, esa peligrosidad que tiene en su hombre interior para obligar a la defensa sevillana a cerrarse un poquito y, tiene, y está utilizando también ese tiro exterior, ese tiro medio de 4 metros, como el caso de Tom, de Eugene Wells, que la verdad es que es el que más bueno.
Hace extraordinariamente el partido. Y sí, porque la situación ya sería que tuviera que perder el Cajasol el, el partido. Se la va a jugar de tres y anota el triple. Feliz, vaya momento para anotar otro triple. Para un otro juego, ¿no? Eso dice. Quedan 10 segundos, tiene que hacer una jugada rápida a cabeza, consigue anotar. Elis y el Cajasol que va a ganar el partido, no va a anotar. Elis es el último lanzamiento, pero ha ganado Cajasol 8-7-8-3 y tiene opción a ocupar la décima plaza cuando hace nada era penúltimo. Sí, pues yo creo que refleja un poco eh, la trayectoria que ha tenido Cajasol en esta segunda vuelta eh, con la mano de Manel Comas, con eh, eh, la dirección de Elmer Bennett, con eh, la consistencia de todo el equipo en un día. Y eso es toda una trayectoria y a mí me gustaría destacar de Elmer Bennett eh, no solo su aportación en, el, en la cancha, sino que eh, su aportación eh, ante los demás compañeros y en el vestuario también ha sido fundamental para esa transformación de, Unica, de Cajasol. Resultado final, Cajasol 87, Unicaja 83, Cajasol con opciones de ocupar esa décima plaza, Unicaja va a quedar... En cualquier caso, octavo va a pelear contra el Real Madrid en las eliminatorias por el título de... Este es el Cajasol y no el que habíamos visto a principio de temporada. No, hemos cambiado mucho y, y la temporada es muy larga y puede tener altibajos, pero es uh, mejor para terminar bien. Bueno, todos los aficionados te tenemos que dar la enhorabuena porque es que has hecho una grandísima temporada en el poquito tiempo que has estado aquí y has sido uno de los mayores partícipes de que el Cajasol esté ahora mismo donde está. Bueno, yo siempre quiero... Ayuda en uh, cualquier equipo que yo estoy. Y yo estoy contento por, con mi trabajo y, y también uh, estoy contento que este equipo sigue en la ACB porque es un equipo muy importante en esta liga. Bueno, pues a ver si te vemos aquí otra vez la temporada que viene disfrutando de tus canastas y nada, muchísimas gracias. Bueno, no sé, no sé. Yo uh, tenemos un partido más y después uh, voy a tener, tomar un, un, un tiempo para reflexionar sobre todo y... Y hablar con mi familia y a ver qué pasa por el año que viene. Y descansar porque le has dado todo el mes. Sí, descansar un poco, solo un poquito. Venga, muchísimas gracias. Bueno, gracias. 38 años nada menos y, en, y ganando títulos, bueno, eh, y demostrando, dando clases de, de baloncesto en Badalona, en Vitoria, en Madrid, en todos los sitios por lo que ha pasado.